కొన్ని గ్రామాలకు చిన్న చిన్న గ్రామాలకు వెళ్ళట్లేదు కావాలని వెళ్ళకపోవడం వల్ల అభిమానుల వల్ల వెళ్ళకపోతున్నారు ఆయన క్రేజ్ వల్ల వెళ్ళకపోతున్నారు దానివల్ల జనసేనకు చాలా మైనస్ అవుతుందని కూడా వస్తున్నారు అది ఎంతవరకు కట్ అంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెళ్ళకపోవడం అంటే ఏం లేదండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడైతే మన ప్రజా పోరాట యాత్ర స్టార్ట్ చేశారో ఆయన మాకు ఒకటే చెప్పారు కొంతమంది ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న టీమ్ అంతా పిలిచి మీరు నాతో పాటు పరిగెత్తాలి నాతో పాటు నేను నేను వెళ్ళిన ప్రతి చోట కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పగడ్బందీగా ప్రతి మీటింగ్ కూడా మేము వెళ్ళాలి మీరు కనుక మీకు అంత ఓపిక మీకు అంత ఎనర్జీ ఉంటే మీరు నాతో పాటు రండి లేదా నేను ఒక్కడనే వెళ్ళిపోతాను బస్సు ఉంటే బస్సు ట్రైన్ ఉంటే ట్రైన్ నడిచి వెళ్ళిపోయి నడిచి వెళ్ళిపోతాను ఓకే అని చెప్పి వ్యక్తి చెప్పిన వ్యక్తి అండి ఆయన ఏ రోజు కూడా ఈ ఒక ప్రాంతానికి కానీ లేదంటే కనుక ఒక ఏరియాకి వెళ్ళడానికి ఆలోచించే వ్యక్తి కాదు మనకు సమస్య ఉందంటే ఎవరు వచ్చిన రాకపోయినా ముందు నడిచి వెళ్ళే వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మొన్న కాకపోతే ఏంటంటే కొంత అభిమానుల అత్యుత్సాహం వల్ల ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చూడగానే ఎలా ఉంటుంది అంటే అబ్బా నిజంగా ముట్టుకోవాలి అవసరం అనిపిస్తుంది కానీ అప్పుడు ఒకళ్ళు కాదు కదండి ఒక గ్రూప్ అది ఒక మాస్ గ్రూప్ అది అంత మందిలో ఏంటంటే ఎవరికి చేతికి ఏముంటాయో తెలియదు కొంతమంది చేతిలో కీచైన్లు పట్టుకుంటారు కొంతమందికి ఉంగరాలు ఉంటాయి కొంతమందికి గోల్డ్ ఉంటాయి కొంతమందికి ఏంటంటే చేతికి బ్రాస్ రకరకాల బ్రాండ్లు ఉంటాయి ఆ మీకు ఆ టైంలో ఆయన చూసిన టైంలో అందరూ అన్నీ మర్చిపోతారు ముట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు ఆ ముట్టుకున్న ప్రయత్నంలో కొన్నిసార్లు ఆయన గాయాలు అవుతాయి కొన్ని కొన్ని చోట్ల ముందు ఆ గాయాన్ని పక్కన పెడితే ఆయన ఎప్పుడు కూడా వాటి గురించి ఆలోచించలేదు నేను మేము కొన్నిసార్లు లైవ్లో చూసాం ఆయన తర్వాత మీటింగ్ అయిపోయినాక తిరిగి రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు చేతి నుంచి రక్తం కారుతూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు లేదంటే కనుక గోల్డ్ ఘాట్లు ఉంటాయి ఆయన చేతికి కాళ్ళకి వీప్ మీద అన్ని చోట్ల గోల్డ్ ఘాట్లు ఉంటాయి షర్ట్ మాకు షర్ట్ నుంచి కనబడుతూ ఉంటుంది కొంత ఘాటు లాగా కనబడుతూ ఉంటుంది దానికి కూడా ఆయన ఎప్పుడు భయపడింది ఆయన భయపడింది ఏంటంటే ఆ మీటింగ్ వచ్చిన కామన్ పబ్లిక్ ఇబ్బంది పడతారేమో లేదంటే కనుక ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంటికి వెళ్ళారు అనుకోండి ఆ ఇంట్లో ఉన్న ఎవరైనా పరామర్శడానికి లేదంటే కనుక ఒక సమస్య వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండే లోకల్ ప్రజలు లేదంటే కనుక మహిళలు వీళ్ళు పిల్లలు వీళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు అని భయపడతారు సో మొన్న చెప్పి కూడా అదే నన్ను మీ ప్రేమతో కట్టే మాకండి నన్ను కొంత వెళ్ళనివ్వండి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఆయన అదే ప్రైవేట్ సంస్థలపై ప్రైవేట్ సంస్థల కన్నా డెబ్బై శాతం ఉద్యోగాలు స్థానికులకి ఇస్తానని జగన్ గారు నిర్ణయం దాని గురించి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడానికి చాలా ముఖ్యం అండి దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మేము వ్యతిరేకించాం కానీ అది ఎప్పుడు చేయాలంటే మీకు సంస్థలు వచ్చి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చి ఉద్యోగాలు స్టార్ట్ చేసి లేదంటే కానీ ఇప్పుడు బెంగళూరు లాంటి ప్లేస్ ఉందండి అక్కడ ఈ మీరు తీసుకునే విధానం ఎలా ఉందంటే మనకి ఇక్కడ రాష్ట్రం మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం తీసుకుంటే కనుక కొత్తగా పెట్టుబడులు పెడతానికి ఏ కంపెనీ రావట్ల ఆల్రెడీ ఉన్న కంపెనీలు కూడా వెళ్ళిపోయే వెళ్ళిపోవాలనే ఉద్దేశంలో ఉన్నాయి సో ఈ టైంలో ఏంటంటే మనకి డెబ్బై ఐదు శాతం అనేసరికి మన దగ్గర కొత్త పెట్టుబడులు రావడం పోగా పక్క రాష్ట్రంలో కూడా ఇది అంటుకుంటుంది మీకు మన కర్ణాటక తీసుకుంటే కనుక అక్కడ యడ్యూరప్ప గారు కానీ లేదంటే కనుక మనకు ఉపేంద్ర ఆయన పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టారు అక్కడ మూవీ యాక్టర్ ఆయన ఆయన కూడా ఈ మొన్న ధర్నా చేయడం జరిగింది పొరపాటున ఇప్పుడు మీరు ఆలోచన మంచిదే కానీ అది అమలు చేయాల్సిన సరైన సమయం కాదు ఇది ఈ టైంలో మీరు అమలు చేసి వచ్చేవాళ్ళని కొంత పెట్టుబడులు పెట్టేవాళ్ళని కొంత భయాందోళనకు గురి చేసి వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టక మన వాళ్ళకి ఉద్యోగం రాక పోనీ ఇక్కడ రావట్లేదు పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు తీసుకుంటే అక్కడ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇది మనల్ని చూసి మనల్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుని ఆ రాష్ట్రంలో అప్లై చేస్తే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంగళూరు లాంటి కర్ణాటక లాంటి స్టేట్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అక్కడ కనుక పొరపాటున ఇది ఈ డెబ్బై శాతం లోకల్ వాళ్ళకే కావాలంటే కనుక ఉన్న వాళ్ళు తీసేస్తారా సరే తీసేస్తారు తీసేసినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి మన రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అవకాశం ఏమి ఉన్నాయి ఏమి లేవు ఏ అవకాశం ఏం లేదు వాళ్ళు నిరుద్యోగులుగా తయారవుతారు కాబట్టి ముందు మీరు ఏంటంటే వచ్చే కంపెనీలకు వాటికి భరోసా కల్పించండి కల్పించి లేదు దీనివల్ల మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని చెప్పండి అది ఏమి చెప్పకుండా మీరు ఇట్లాంటి చేసే మొన్న రీసెంట్గా కియా మోటార్స్ తీసుకుంటే కనుక ఆ రోజు మన అక్కడ లోకల్ ఎంపీగా ఉండే వ్యక్తి మాధవ్ గారు కూడా ఏదో చిన్న ప్రోటోకాల్లో సమస్య వచ్చిందని చెప్పి ఆయన కార్ మీద మైల్ స్టోన్ ఏదైతే మనకి ఇప్పటికే గుర్తుండిపోయి మైల్ స్టోన్ ఫస్ట్ కార్ ఉంటుందో దాని మీద కొన్ని అక్షరాలు సంతకం పెట్టమంటే ఒక పెద్ద కంప్లైంట్లు రాసేది దాని మీద కార్ మీదే అది ఎప్పటికీ చరిత్రలు రిచ్చిపోతుంది అది ఇలాంటివి ఏంటంటే చిన్న చిన్నవి వాళ్ళ కంపెనీస్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారండి ఏంటి ఇలా ఉంది మాకు మా రిప్యుటేషన్ పోయేటుందనే భయంతో ఒక కంపెనీలో ఇక్కడి నుంచి